พีกรแนะนำตัวไปแล้วผมก็เลยข้ามสเต็ปการแนะนำตัวเองกันเพื่อให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นจริงผมพยายามจะมีบุ๊กมาหลายรอบหลายครั้งทีเดียวนะครับแล้วเราก็พบปัญหาร่วมกันนะครับในแง่ของอการทำความเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วอีบุ๊กมันจะกลายเป็นอะไรกันแน่ในอนาคตนะครับหลายคนก็บอกว่ามันจะต้องเป็นอีบุ๊กมันหลายคนก็บอกต้องทำแอปพลิเคชันใส่ลงไปในแท็บเล็ตให้ได้นะฮะนั้นสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือแต่ละคนมีวิธีการในการกำหนดเทอมที่มันเหมือนกันพอเราพูดถึงดิจิทัลมีเดียพอเราไม่พอเราสับสนเรื่องของเทอมเนี่ยทำให้เรามีปัญหาในแง่ของการอิมพิเมนต์ไปด้วยเมื่อเราไม่เข้าใจว่าอะไรมันจะคืออีบุ๊กหรือเราไม่เข้าใจว่าไอ้ดิจิทัลแมกกาซีนดิจิทัลบุ๊กมันคืออะไรเนี่ยนะฮะมันทําให้ทุกคนเนี่ยมองว่าอะไรสักอย่างมันก็ได้ที่ที่มันอยู่ในแท็บเล็ตแล้วถือว่าจบกันประกอบกับเรามีแท็บเล็ตเกิดขึ้นเยอะแยะมากนะครับทั้งแท็บเล็ตที่ที่ได้ขายลงไปในตลาดหรือเป็นแท็บเล็ตที่รัฐบาลเองเนี่ยเอ r o v i d ให้กับเด็กๆเนพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราพบปัญหาสําคัญร่วมกันทั้งอย่างเลยนะคือคือเรามีเรามีแท็บเล็ตเรามี device รอไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเนื้อหาในนั้นเลยพอเราได้ device ที่ไม่มีเนื้อหาเนี่ยนะทำให้เราก็มันก็กลายเป็นที่ทํากระดาษเฉยๆนะครับกล่องนั้นไม่รู้จะไปทําอะไรดีนะครับพอเรากลับมาตระหนักถึงเนื้อหาเนี่ยเราพบว่ามีวิธีการมากนะที่จะแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นแอปพลิเคชันหรือกลายเป็นไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใส่ลงไปในแท็บเล็ตที่ได้นะประเด็นคืออย่างนั้นเราเริ่มมาจากจุดที่เหมือนๆกันนะครับคือการที่มีหนังสือมากมายในระบบแล้วเราอยากจะเปลี่ยนหนังสือนั้นให้ฟอร์มเป็นรูปแบบดิจิทัลซะแล้วเราก็เลยเรียกมันว่านี่คือดิจิทัลบุ๊กบางอีบุ๊กบางแล้วแต่เธอเราพบปัญหาในแง่ของการสื่อสารในการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันที่อยู่บนแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งบนบนอคอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนได้เนื่องจากเราใช้วิธีการแบบที่หนังสือควรจะเป็นแต่เราแค่ก๊อปปี้มันมาใส่อยู่ในแท็บเล็ตทันทีเพราะประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะผู้ผลิตมากมายเนี่ยต่างคาดหมายว่าคนที่มีแท็บเล็ตหรือคนที่มีดีไวส์เนี่ยน่าจะต้องการแค่เนื้อหาไปอ่านเฉยๆบนนั้นเท่านั้นแต่เราพบว่าในแง่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นนะคนต้องการมากกว่าสิ่งที่ที่จะใช้วิธีการทางด้านการอ่านเอ็มเมื่อเรามาอยู่บนบนวิธีการที่มีเดเวิร์สหลากหลายนะผมเลยจำแนกให้เห็นแบบใน Presentation นะครับเรามีทั้งหนังสือเรามีแมกกาซีนทั่วไปนะช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเนี่ยเราเปลี่ยนแมกกาซีนให้กลายเป็นชั้นเป็นตัวหนึ่งตอนนั้นมันเรียกคินเทลนะของอเมซอนจุดประสงค์แรกของคินเทลเนี่ยนะเนื่องจากผู้ผลิตคินเทลเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหนังสือที่ใหญ่สุดในอเมริกาแล้วเจ้าของร้านหนังสือชื่อเมซอนนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเองจากเปเปอร์เนี่ยนะจากกระดาษเนี่ยให้กลายเป็นให้กลายเป็นตัวหนังสือได้เนี่ยให้กลายเป็นดีไวส์ได้นะฮะเขาอยู่ไม่รอดแน่แต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนทันทีทันควันนะคือเปลี่ยนจากกระดาษร้อยเปอร์เซ็นมายังดิจิตอลหนังสือที่ในสต็อกเขาขายไม่ได้แน่เขาจะว่าจะยืนโทษทีนะพอดีเวลาเรานั่งผมคิดไม่ค่อยออกไม่รู้ทำไมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมซอนกำลังพยายามที่จะรักษาตลาดของตัวเองภายใต้วิธีการทางด้านการอ่านเขาเลยผลิตคินเดอร์ออกมาเพื่อรองรับและเพื่อรองรับการอ่านทั้งหมดให้ได้งั้นถ้าเราพบเนี่ยเราจะพบว่าคินเดอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อ่านที่ดีสุดเท่าที่เรามีมาในโลกใบนี้เลยอ่านได้ทุกสถานการณ์ถัดมาหลังจาก Kindle ประสบความสำเร็จเราเห็น iPad เราเห็น Galaxy Tab เราจะเคยเห็น Blackberry Playbook 
ออกมาดูเองมันใกล้จะเป็นอุปกรณ์ประวัติศาสตร์ในวิชาแบคเบอรี่เพลย์บุ๊กผลิตออกมาแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันครับว่าทําไมก็ถึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จงั้นผมลงลึกเข้าไปถึงวิธีการในแต่ละประเภทเราพบว่าตัวแมกกาซีนเนี่ยนะหรือตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเห็นมันเป็นอุปกรณ์ผมขอปรับเปลี่ยนทัศนคตินิดหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราเห็นว่ามันคืออุปกรณ์นะฮะมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้อ่านนะและมีวิธีการจากเปิดจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายแค่นั้นเองนะในบางประเทศนะอาจจะใช้วิธีการอ่านที่ไม่เหมือนกันงนะั้นถ้าผมสรุปง่ายๆนี้ก่อนว่ากระดาษเป็นอุปกรณ์หนึ่งของเราท่านเองตัวหนังสือเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เอาไว้อ่านอย่างเดียวนะแต่กว้างขวางมากนะคำว่ากว้างขวางก็คือมันเข้าไปได้ทุกเซกเมนต์ในโลกใบนี้นะไม่มีไฟฟ้าก็ยังอ่านหนังสือได้นะขอแค่แสงเทียนนะครับเนี่ยมันราคาถูกเราผลิตหนังสือเล่มหนึ่งเราจะใช้เงินสักประมาณสักสิบบาทได้หนังสือเล่มหนึ่งแจกเข้าไปยังกลุ่มผู้อ่านขนาดใหญ่ได้ครับถามว่ามันมีข้อจํากัดไหมครับมันมีข้อจํากัดครับข้อจํากัดของกระดาษก็คือมีแค่ตัวหนังสือกับรูปภาพถ้าผมให้ความสาคัญอย่างนั้นก่อนก็แน่นอนมันไม่ใช่คําตอบกับบรรทุกดินนะครับแต่บนหนังสือเนี่ยมีเฉพาะเท็กซ์คือตัวหนังสือนะแล้วก็รูปภาพให้เราเห็นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีแล้วเราจะเห็นว่าก่อนจะมาถึงจุดเนี้ยของหนังสือเนี่ยนะครเราผ่านวิวัฒนาการประมาณสักห้าสิบปีนะหลังจากการพิมพ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก50ปีก่อหลังก่อนหน้านี้เนี่ยการพิมพ์พัฒนาเร็วมากนะเราเปลี่ยนจากการพิมพ์ขาวดำที่มีแต่ตัวหนังสือปกติให้กลายเป็นหนังสือที่มีสีสีสวยงามครบนะครับงั้นเราบอกว่าการพิมพ์ได้เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของเทคโนโลยีของเขาแล้วนะการพิมพ์เอาให้หมึกเปื้อนอยู่บนกระดาษได้เนี่ยนะมาบนจุดสูงสุดที่พิมพ์สีสีบางกรณีพิมพ์มากกว่าสีสีแต่ใส่อย่างอื่นไปอีกไม่ได้นั่นเป็นพอเทคโนโลยีเข้ามาถึงจุดแค่นั้นพอถัดมาเรามีคินเดิลกับของบางเซนโนโบก็เป็นตัวหนึ่งตัวตัวดิจิตอลเดเวิสมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้อ่านเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากกระดาษเนี่ยจริงๆถ้าในมุมคนทำซับสเตรทนะบอกมันเปลี่ยนซับสเตรทจากกระดาษกลายเป็นจอภาพเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างนั้นแล้วคินเดิลหรือนุ๊กจากบานซันโนเบิลเนี่ยยังคงเป็นดีไวซ์ที่เอาไว้อ่านอยู่ดีค่อยๆเพิ่มฟังก์ชันในระยะหลังนี่เองนะฮะตอนที่มี iPad มาเป็นคู่แข่งเมื่อสองปีให้หลังเนี่ยก็เริ่มบอกว่าตัวเองสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเล่นเว็บเบราว์เซอร์ได้แต่ก็ไม่ได้มากนะักจอยังคงเป็นขาวดำอยู่ครับเพราะยังเน้นวิธีทางทางด้านการอ่านอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นกินเดิลเริ่มปรับตัวเอาตัวเองกลายเป็นจอสีและกลายเป็นมัลติทัชมัลติทัชเดเวิร์สเมื่อไม่นานมานี้เองณวันนั้นผมพูดณวันนั้นก่อนนะครับว่าอุปกรณ์นี้ยังคงแปลงหนังสือทั้งหมดมาอยู่บนตัวมันได้โดยไม่มีข้อจํากัดนะคือยังอ่านได้ดีแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีก็เลยเดินทางมาถึงจุดที่เราในความในจอผมมันเป็นวงกลมดีนะครับจอทีวีก็กลมยกเบียวเล็กน้อยตามตามขนาดของจอนะ iPad ยังคงเป็นเป็น device เราเห็นเราเราเกิด device ที่เป็น interactive device ก็คือให้คนเนี่ยมา touch screen ที่หน้าจอได้นะเหตุผลของอุปกรณ์ถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้พัฒนาคอนเทนต์เราต้องเข้าใจก่อนครับว่า device ที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยมีความสามารถอะไรกันแน่นะสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรกันได้แน่แล้วถึงค่อยสร้างคอนเทนต์ให้แมทช์ฟังก์ชันเหตุผลนี้คืออะไรครับมีผู้ผลิตมากมายครับพยายามโยนไอ้ reading base ไฟล์ format โยน PDF เข้าไปใส่โยน Microsoft Word พยายามสร้าง EPUB EPUB ในอดีตเนี่ยไม่มีวิดีโอไม่มีเสียงเหมือนกันนะแต่ณปัจจุบัน EPUB เองก็ต้องพยายามพยายามใส่ฟังก์ชันเพื่อต่อสู้กับกับกับเทคโนโลยีกับไฟล์ format อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่เรากำลังยืนอยู่บนจนจุดเชื่อมต่อบนระยะเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีซึ่งสําคัญมากเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในถัดไปเราพบว่า iPad ทั้งหมดถ้าเปิดทั้งหมดแบ
คําว่าอินเทอร์แอคคือไม่ใช่เปิดหน้าอ่านเราเรียกว่าอินเทอร์แอคนะเราต้องการให้คนมีปฏิสัมพันธ์ในภาษาไทยเรียกปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาให้มากที่สุดที่ยังได้ถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรอยู่เบื้องหลังไหมมีแน่นอนคราวนี้แหละฮะมาถึงจุดที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์หรือเราเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกันเนี่ยก็มีสําคัญที่สุดเพราะถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เราอาจสร้างคอนเทนต์ดิบรอไว้มีเท็กซ์มีรูปภาพมีวิดีโอเขียนโปรแกรมมิ่งลงไปใส่ในแอปพลิเคชันเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนมาอินเทอร์แอคใส่มีเดียทั้งหมดที่มีในโลกใบนี้เข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วพัฒนาให้เหมาะสมกับเคยมีอีชูนี่เกิดขึ้นนะครับไอพัดนี่ปกติทั่วทีแท็บเล็ตเนี่ยปกติเนี่ยผู้ใช้ผู้ซื้อแน่นอนเนื้อหาราคาประมาณสัก 1.99 หรือ 0.99 เนี่ยนะถูกมากครับเพื่อไปใส่ในในใน,ในอุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้ผลิตไม่สามารถสร้างไฟล์ดิจิทัลบุ๊กหรือดิจิทัลแมกกาซีนเนี่ยให้ Access ฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ในแท็บเล็ตผมอย่างเช่นผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งใส่ลงในแท็บเล็ตแล้วผมเปิดโอกาสให้เชื่อมต่อวิกิพีเดียผมเปิดโอกาสให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับวิดีโอใน YouTube หรือวิดีโอในโฮสต์ของใครก็แล้วแต่นะเปิดโอกาสให้เชื่อมต่อกับเซิร์ชกับกับกับฟีดต่างๆของผู้เขียนนั่นหมายความว่าเราเรียนกันได้เนื้อหาแบบหนึ่งเราได้แอปพลิเคชันแบบหนึ่งที่ใส่ความสามารถเชิงดิจิทัลลงไปได้ครบตรงนี้มีปัญหามากปัญหาที่ผมเห็นมากที่สุดคือการปล่อยให้เด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยหรือผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเซิร์ชฟังก์ชันใน Google เองลองลองลองคิดภาพตัวให้ดีนะครับผมบอกว่าผมมีเรื่องสมมติเรื่องเรื่องอะไรนี่เรื่องสปาทำไมต้องเรื่องสปาให้รู้ต่อนะผมบอกให้นักเรียนไปทํารายงานเรื่องสปาในประเทศนี้ทั้งหมดมาแล้วบอกให้เขาไปเซิร์ชใน Google เนี่ยข้อมูลทั้งหมดวุ่นวายมากมันจะมีมาจากเว็บไซต์ปกติกับมีจากเว็บไซต์ที่ไม่ปกตินะไอความไม่ปกติเนี่ยครับมันดึงดูดความสนใจมากกว่านะว่านักเรียนจะดึงข้อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสปาเข้ามาเพื่อรอทำรายงานเนี่ยนะมันบนไปเว็บไซต์อื่นประมาณรอบโลกอะไปเที่ยวเว็บโน้นไปเที่ยวเว็บนี้ไปดูวีโอในอันโน้นอันนี้แล้วถึงกลับมาหาเนื้อหาได้เหตุการณ์นี้ถ้าเป็นหนังสือมันไม่เกิดเพราะมันยังอยู่อยู่บนเนื้อหาและเข้าไปยังห้องสมุดที่มีเนื้อหานะั้นอยู่ชัดเจนได้แต่พอมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะการปล่อยให้เด็กนักเรียนทั้งหมดเซิร์ชด้วยตัวเองมีปัญหามากเพราะเรากําลังเพราะเขาถูกดึงตัวเองดึงเขากำลังถูกเว็บไซต์บางที่เนี่ยดึงออกจากจากสิ่งที่เขาควรจะโฟกัสเนี่ยบอกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะแก้เรื่องนี้ได้ยังไงฮะสิ่งที่เราจะแก้ก็คือไม่ปล่อยให้เรียนเซิร์ชครับใส่ดิเรกลิงก์ลงไปในเนื้อหาเลยกดวิกิพีเดียเพราะเรารู้อยู่แล้วแม้วิกิพีเดียอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็ถือเป็นชุดข้อมูลหรือเราจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งของเราที่สามารถใส่ชุดข้อมูลลงไปได้นะก็สร้างดิเรกลิงก์จากคอนเทนต์หรือจากเนื้อหาในหนังสือตรงเข้าที่เว็บไซต์เลยคือ,คอไม่ปล่อยโอกาสให้เกิดการเซิร์ชผ่าน Google ไม่เนี่ยบอกว่า Google ไม่ดีนะครับแต่เรากำลังบอกว่าสภาวะของการเซิร์ชสามารถทำให้คนหลุดออกจากเนื้อหาที่ควรจะเป็นได้นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคอนเซิร์ชหลายคนบอกว่าอยากจะสร้าง PDF เอา PDF บนพิมพ์เนี่ยนะครับโยนใส่แล้วแล้วแปลงไฟล์ให้กลายเป็น JPEG เป็น PNG อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามเทคโนโลยีเนี่ยระบบวันนี้คือ Digital Magazine เลยพอเราเอา PDF กลายเป็นดิจิตอลแมกกาซีนเราพบว่ามันอ่านไม่ได้เราต้องให้เด็กคอยซูมนั่นจากมีฟังก์ชันนะฮะมัลติทัสสามารถซูมได้ซูมอินแล้วค่อยอ่านทีละบรรทัดบรรทัดบรรทัดรีเสิร์ชหรือเซอร์วีทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่ตอบสนองวิธีการนี้เลยเอาเลยครับว่าเราปล่อยให้คนอ่านทีละบรรทัดบนแท็บเล็ตแต่จากการวิจัยทั้งหมดในโลกบอกว่าคนไม่ค่อยอ่านบนแท็บเล็ตมันเกิดอะไรขึ้นครับเรากําลังสร้างหนังสือที่ไม่มีคนอ่านพอเรากําลังสร้าง
พราะเรากำลังสร้าง 30,000 บาทแล้วมีคนอ่าน5คนอย่างเงี้ยต่อหัวที่แพงมหาศาลเลยในทางกลับกันนะการสร้าง interactive magazine ซึ่งมีคนสนใจจริงผมยังไม่ได้พูด interactive นะการสร้างเนื้อหาที่มีคนสนใจเยอะย่อมทําให้ราคาต่อหัวเนี่ยต่อหน่วยที่อ่านเนี่ยลดลงไปด้วยครับเพราะมันคือเนื้อหาเชิงดิจิตอลนะงั้นเราบอกว่าการสร้าง PDF อ่านไม่ได้และไม่ได้ให้ประสบการณ์ใหม่เลยคำว่าประสบการณ์ใหม่หลายท่านอาจจะบอกมันเป็นมาร์เก็ตติ้งเหมือนของใครสักคนนะบอกว่ามันคือประสบการณ์ใหม่แต่เรากำลังมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งถือติดตัวได้ตลอดเวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาใส่วิดีโอได้ใส่เพลงต่างๆลงไปได้ใส่ฟังก์ชันนะลากวางลากวางแกรกแอนดรอปอะไรบนบนหน้าจอแท็บเล็ตได้ครบเนี่ยแต่เราไม่ทํามันเพราะข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีของเราแสดงว่าเรากําลังสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ไปจํากัดความสามารถของแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติเราบอกว่าไม่เอาเราไม่ทําเราสร้างหนังสือไว้ให้อ่านอย่างเดียวพอโยนเข้าไปในแท็บเล็ตของใครสักคนหนึ่งซึ่งเขามีความสามารถเต็มนะฮะเขาเหลือแค่อ่านอย่างเดียวเขาลบแอปพลิเคชันที่ทิ้งเรามีการคุยกันถึงเจเนอเรชันด้วยว่าผมมองเจเนอเรชันหรือพวกเรามองเจเนอเรชันนะวันนี้ผ่านสายตาของคนในเจเนอเรชันที่ผ่านมาใช่หรือไม่เรามีการผมเคยบรรยายเรื่องของเขาเรียกเป็นเป็นวันนี้เรากำลังพยายามพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องการสื่อสารที่ที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในอดีตไม่ซับซ้อนเท่านี้นะฮะดูหนังสือก็เปิดจากหน้าหนึ่งไปหน้าสองจากหน้าสองไปหน้าสามไล่ตามบทไปเรื่อยๆนะฮะดูหนังก็ดูจากบทที่หนึ่งไปถึงบทสุดท้ายนะก็ไล่ตามวิดีโอไปเรื่อยๆแต่ณวันนี้จังหวะที่เขากำลังอ่านหนังสือเขาอาจจะหยุดอยู่ที่หน้าหนึ่งแล้วมาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพื่อไปหา YouTube เพื่อไปหาคนอ่านคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่าปกติพอเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่าปกติเนี่ยนะคนสร้างคอนเทนต์เนี่ยถือเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จของอีบุ๊กหรือของดีต้องไปกระสีที่เราจะทําทันทีเพราะหนังสืออ่านยากเด็กลบหลายคนก็บอกใส่ฟังก์ชันนี้แล้วกันฟลิปเมื่อก่อนฮิตมากนะใครสร้างหนังสือจะต้องฟลิปให้ได้นะคือเอานิ้วลากเอาเมาส์ลากแล้วฟลิปผมถามจริงๆเลยนะครับฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อะไรกับผู้ใช้มันไม่ประโยชน์มันเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีประโยชน์ฟังก์ชันที่ออกมาให้เยอะๆไปอย่างนั้นแหละเพื่อฟลิปได้เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนหนังสือทันที่จริงเราไม่ต้องการให้ดีต้องเหมือนหนังสือนะมันมีเดียสองตัวนี้แยกตัวออกจากกันชัดเจนนะอย่างที่ผมบอกฮะมันคือ device สอง device ที่แยกออกจากกันตั้งแต่ต้นแล้ว device หนึ่งราคาถูกมากครับว่าถูกมากราคาตั้งสิบาทต่อเล่มเนี่ยข้อจํากัดมันคืออย่างนี้ฮะมีแต่ตัวหนังสือกับรูปภาพพอเราได้ดีไวส์สิบตัวหนึ่งที่มีความสามารถมากขึ้นเรากลับเอาความสามารถของดีไวส์ถูกๆนะครับมาใส่ในดีไวส์แผงเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็เราบอกว่าจําลองให้มันเปิดได้แล้วกันไปทีละหน้าแล้วดูตื่นเต้นผมบอกผมไม่ตื่นเขาไม่ตื่นเต้นด้วยผมให้เด็กดูหลายคนเด็กก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นสองครั้งแรกหลังจากนั้นเขาคิดว่าฟังก์ชันเนี่ยเยอะเยอะเกิดเราพูดถึงฟังก์ชันลิตี้นะเรากําลังสร้างแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเรากำลังต้องเราต้องบอกให้ได้ว่าเราสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อตอบสนองวิธีการอะไรกันแน่ฟลิปได้แต่วิธีการอ่านอ่านเหมือนเดิมผมได้เอาเซอร์วีของ Apple มาให้ดูด้วยเขาทีเซอร์วีนี้ของเนลสันนะเห็นองค์กรทําด้านการสํารวจเลยนะฮะทำแบบสองทางรูฝั่งขวามือของผมแล้วนะเป็นเวลาที่ใช้ในการอ่านคอนเทนต์ประเภทต่างๆบน iPad นะถ้าเราจะผลิตบุ๊กนะฮะดูหนึ่งสองสามดูกราฟที่สามจากขวาถ้าเราเห็นสีแดงแสดงว่าเป็นการใช้เวลากำมันหนึ่งถึงสองชั่วโมงสีส้มคือครึ่งชั่วโมงถึงถึงหนึ่งชั่วโมงบน iPad คนอ่านหนังสือใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงนะบุ๊กสามสิบสองเปอร์เซ็นบอกว่าเขาใช้เวลากับมันสิบหกนาทีถึงถึงสามสิบนาทีเป็นส่วนใหญ่เราสร้างหนังสืออะไรครับ
อานได้แค่ครึ่งชั่วโมงอ่านครึ่งชั่วโมงนี่กี่หน้าสองหน้าถ้าผมอ่านเร็วหน่อยผมอาจจะใช้เวลาสักสิบหน้าสักบทนึงจบแล้วผมอ่านไม่ได้ทําไมอ่านไม่ได้ครับคนที่ใช้แท็บเล็ตจะต้องเข้าใจความรู้สึกดีๆครับหนึ่งมันสะท้อนสองมันอ่านแล้วเมื่อยตานะครับพวกจอพวกนี้เป็น refresh rate หมดนะใช้ใช้ความถี่มานะครับแล้วก็อ่านแล้วเหนื่อยขึ้นเพราะว่าตาจะต้องโฟกัสตลอดเวลาด้วยเราบอกว่าเราสร้างหนังสือขึ้นมาเพียงเพื่อให้คนอ่านไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ทําอย่างไรถึงจะอ่านเยอะลองดูครับมูฟี่บน iPad ใช้เวลา 1- ถึงสองชั่วโมงนะในการดูมันอ่อนแน่นอนทุกคนบอกแน่นอนหนังต้องดูให้จบเรื่องบอกทําไมเราไม่รวมของสองอย่างนี้ด้วยกันครับเอาหนังสือที่ใส่มูฟี่ลงไปในนั้นได้น่าจะทําให้เวลาที่ใช้กับหนังสือเล่มนี้นานขึ้นได้เลยอัตโนมัตินี่ยังไม่นับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับคนที่จะทำคอนเทนต์อยู่บนบุ๊กบนไอโฟนลืมไปเลยนะครับเพราะไอโฟนคนใช้ส่วนใหญ่ก็น้อยกว่าสิบห้านาทีสี่สิบเปอร์เซ็นใช้มันแค่ใช้น้อยกว่าสิบห้านาทีในการอ่านบุ๊กบนไอโฟนงั้นบอกว่าก่อนทําแอปพลิเคชันซึ่งเปรียบเสมือนโปรดักต์ของเราเนี่ยเราจะต้องคำถึงถึงกลุ่มผู้ใช้แบบนี้ก่อนน่าเสียดายนะครับในประเทศไทยยังไม่มีใครทำเซอร์วิสเรื่องนี้คนอ่านหนังสือบน iPad จริงหรือไม่ใช้ iPad ทำอะไรแน่ Facebook Twitter แล้วหลังจากนั้นนะครับเล่นเกมหลังจากนั้นมีอะไรครับมาเล่นอินเทอร์เน็ตมีหนังสืออยู่ในแคตตาล็อกรีนั้นของของคนใช้แท็บเล็ตในประเทศไทยหรือเปล่าเั้นก่อนที่เราจะทำแอปพลิเคชันต้องสำรวจถ้าสำรวจแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อครับว่าเราจะได้อะไรกับทองต่อไปอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง iPad กับ iPhone นะครับเราเราชี้ชัดนะครับว่าคนใช้ iPad เนี่ยดูคอนเทนต์ที่มีขนาดใหญ่มากแล้ว iPhone ก็เลยจะไม่เหมาะหลายคนบอกอยากทำบุ๊กบนโมบายมากบนมือถือมากนะครับซึ่งก็คิดว่าแนวทางนี้หรือแนวคิดนี้ก็ไม่ตอบสนองคนใช้เหมือนกันเนี่ยการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยมันเป็น interactive device และเป็น multimedia นะครับเป็น device ที่ใส่ฟังก์ชันลงไปได้หลากหลายเรามาดู activity ตลอดวันของผู้ใช้นะฮะว่าในช่วง6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเขาใช้อะไรกันในช่วงเวลาไหนบ้างทําไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะเราต้องการรู้ให้ได้ครับว่าคนอ่านหรือคนที่จะใช้แอปพลิเคชันหรือใช้ดิจิทัลแมกกาซีนหรือใช้อีแมกกาซีนแล้วแต่อะไรของเราเนี่ยเขาจะใช้มันในช่วงเวลาไหนกันแน่เพราะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบนี่นผมกําลังนําทุกคนเข้าไปสู่การเข้าใจตลาดก่อนที่จะมาสร้างโปรดักต์ผมไม่บอกว่าเราเป็นศิลปินมากนะสร้างโปรดักต์เสร็จใครจะอ่านไม่อ่านผมไม่สนนะแต่ผมอยากจะขายในตลาดบอกเกิดขึ้นไม่ได้แล้วณนะวันนี้การแข่งขันมันสูงกว่าวิธีการทางความเป็นศิลปินแบบนั้นแหละงั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าคนเนี่ยใช้มือถือทำอะไรเยอะนะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยแน่ทีวีในดูการใช้ช็อตแมสเซจเซอร์วิสการดูอินเทอร์เน็ตการโทรศัพท์พวกนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของวันขั้นที่สองครับเราดูครับทุกอย่างเป็นเรื่องของการจัดการคอนเทนต์ผมเข้าใจว่าที่นี่มีคอนเทนต์เยอะคราวนี้นะครับถ้าเรามีคอนเทนต์เยอะเราจัดการยังไงเราปล่อยให้คอนเทนต์นั้นยังคงเป็นเท็กซ์ไหมในถัดระดับถัดมาเราบอกว่าเมื่อรูปภาพหนึ่งรูปแทนคําบรรยายนับพันแล้วเนี่ยนะฮะผมลดรูปเท็กซ์ลงเหลือรูปภาพรูปเดียวณวันนี้เรากําลังบอกว่าวิดีโอหนึ่งเรื่องแทนรูปภาพเป็นพันๆได้เราทํากลายเป็นวิดีโอไหมเราบอกว่าคอนเทนต์ที่จะนาเสนอไปถึงกลุ่มคนทั้งหมดเนี่ยไม่จําเป็นต้องฟอร์มเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวต่อไปแล้วเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวิดีโอได้เพราะดีไวซ์เอื้ออํานวยเห็นไหมเรากําลังเห็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งเอื้ออํานวยให้เราเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับผู้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีตัวหนังสื
หรือตัวหนังสือน้อยเั้นกลยุทธ์ในการสร้างดิจิทัลแมกกาซีนหรือการสร้างดิจิทัลบุ๊กเราบอกว่าเราไม่อยากทําให้คนอ่านเพราะเรารู้เรารู้จากรีพอร์ตตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าการก็ทําให้เกิดการอ่านเขาอ่านไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราใส่วิดีโอลงไปเขาอาจจะดูมาได้นานขนาดเราสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะกับผู้ใช้เราสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มคนเลยฮะเราสร้างคอนเทนต์สำหรับเด็กจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราสร้างคอนเทนต์ของผู้ใหญ่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องปล่อยเนื้อหาหรือคอนเทนต์ตัวนี้เข้าไปยังดีไวท์ทุกดีไวท์ที่มีในโลกให้ได้เพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดคนถือคือกลุ่มผู้อ่านของเราเดี๋ยวผมจะให้ดูแอปพลิเคชันย่อยๆตัวก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าท่านมีคำถามหรือสะกิดใจเรื่องไหนยกมือถามผมได้ตลอดเวลานะครับทำร่วมกับสำนักพิมพ์เมนจีเป็นหนังสือสอนเลยภาษาใส่เกมลงไปต่อให้เหมือนรูปภาพฝั่งนี้เน้นจะเห็นว่ามันเป็นการทำงานร่วมนะครับระหว่างคนที่เป็นครีเอทีฟกับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ใส่ของทุกอย่างลงไปในนี้นี่ผมไม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ก็ต่อจิ๊กซอนเน้นก็แล้วแต่ว่าเราต้องต้องการอะไรจากจากจากคอนเทนต์นี้ซึ่งหนังสือให้ไม่ได้เห็นไหมสิ่งที่หนังสือให้ไม่ได้เรามาใส่ตรงนี้ได้ครับเด็กเรียนรู้เรื่องเรื่องเรื่องสีสันได้จากตรงนี้นะหนังสือชายเยอะเคยทำให้ครั้งหนึ่งดังนั้นเรา
พยายามทำให้กับต้องบอกว่าเปิดเครื่องมาเด็กๆต้องไม่เบื่อแล้วสามารถดูได้นะว่าว่าเนื้อหาที่ต้องการให้คืออะไรวงจรชีวิตหน้าตาเป็นยังไงขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมีตัวอย่างชัดเจนนะครับนอนกินข้าวกบกินนอนอะไรก็ว่ากันไปมีปุ่มให้เด็กกดดูครับว่ากระรอบอยู่ส่วนไหนมีนกอยู่ตรงไหนกันแน่นกตัวนี้ชื่ออะไรกดเข้าไปเรื่อยเห็นว่าเรากำลังออกแบบกระบวนการออกแบบวิธีการทําความเข้าใจรูปแบบไม่ใช่การเข้าใจเชิงเชิงเส้นตรงมีต่อไปแต่เราบอกมีหน้าตาหน้าหน้ากระดาษอยู่หน้าหนึ่งเนี่ยเด็กสามารถขุดลึกลงไปในข้อมูลได้มากเท่าที่เขาจะต้องการครับถ้าผมอยากจะให้ข้อมูลมากกว่านี้ผมกดที่ตัวหอยทากเชื่อมต่อเข้าไปยังเว็บไซต์หนึ่งเพื่อบอกว่าหอยทากนี้มีรายละเอียดยังไงอยู่ในไฟล์ลำไหนอะไรก็ว่ากันไปอีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของศิลปะละเนี่ยให้รู้โครงสร้างการจัดองค์ประกอบศิลป์นะเด็กก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูแล้วก็ดูได้ว่าลายเส้นมันเป็นยังไงนะผมอยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องการการผสมสีกดเข้าไปแล้วสีเหลืองผสมน้ำเงินเป็นเขียวกดเข้าไปอีกสีแดงผสมส้มเป็นแดงอมส้มอันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยเด็กถูกจำถูกบังคับวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในอะไรครับมันจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการสร้างสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นี่นะโดยที่อาจารย์นะครับเป็นคนออกแบบวิธีการตั้งแต่ต้นแล้วเราออกแบบวิธีการตั้งแต่สร้างหนังสือเล่มนี้แล้วว่าเด็กควรเรียนรู้ไปในทิศทางไหนมาดูคอนเทนต์ของไม่ใช่คอนเทนต์ผู้ใหญ่นะคอนเทนต์สำหรับคนที่โตขึ้นมาแล้วเราก็สร้างแมกกาซีนเพิ่มเติมอันนี้เราทำให้กับสำนักพิมพ์ที่อยู่ในฮอลแลนด์บอกแม่กระสีเล็บเลยงานที่เปิดขึ้นมาแล้วเป็นหน้าปลาพุ่งผมใส่ภาพเคลื่อนไหวลงไปเลยครับจำกัดวิธีการตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเขาต้องดูภาพเคลื่อนไหวเขาต้องอ่านตัวหนังสือตัวที่หนึ่งสองสามนี่ในแง่ของการผลิตเนี่ยค่อยค่อยปล่อยเท็กซ์ออกมาเขาค่อยค่อยไล่ตามอ่านทีละจุดได้ทันทีผมเปิดหน้าถัดไปมีภาพเคลื่อนไหวเราสามารถเลือกได้ครับผมอยากให้เขาอ่านชื่อของคนคนนี้ก่อนก็ค่อยๆปล่อยเท็กโผล่ขึ้นมาครับเป็นชื่อคนเป็นวิธีการจากนี้มีคอนเทนต์ที่ไว้อ่านมีจุดที่ไว้กดกดปุ่มได้นะครับเราบอกว่าจะลบเพื่ออ่านเนื้อหาข้างหลังก็ทําได้อันนี้ผมเอานิ้วถูนะครับหลายท่านดูหน้าจอแล้ววิธีการอย่างนี้ครับเรากำลังสร้างสื่อผสมผสานให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะพอมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้วิธีการไม่มีอะไรในการผลิตเนื้อหาสำหรับที่นี่ผู้มีเนื้อหาอยู่แล้วนะครับให้คิดถึงผมมาจะยกตัวอย่างเป็นกิมจินะครับให้คิดถึงหัวใจเท้าเข้าไว้ตอนมันอยู่ในแปลงเกษตรเนี่ยนะครับมันสดอยู่หัวใจเท้าไปทําอะไรได้บ้างผมอยากกินหัวใจเท้าขูดฝอยกินกับปลาดิบก็กินได้นะเอาไปต้มก็ได้ทํากิมจิก็ได้เอากินสดๆได้ไหมก็หลายคนก็กินได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าผมไปปรุงเนื้อหานั้นเสร็จแล้วคือไปสร้างให้มันเสร็จเป็นรูปแบบของหนังสือแล้วเอามาทําใหม่เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ละมันไม่อร่อยละนะงั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราคือเก็บเนื้อหานั้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ให้ได้ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นใครจะดึงไปใช้ค่อยดึงรอคอนเทนต์นั้นออกไปทำงานนะภายใต้วิธีการหรือภายใต้กระบวนการนําเสนอที่ไม่เหมือนกันได้สำหรับขั้นตอนนะหลายท่านบอกโอ้กว่าจะทําได้แบบนี้มันค่อนข้างยากนะจริงๆไม่มีอะไรนะครับเราใช้เครื่องมือทางด้านกราฟิกอาร์ตเหมือนกับเครื่องมือในการทํางานด้าน
สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเลยนะใช้อินดีไซน์เราก็ยังคงใช้อินดีไซน์อยู่นะเพียงแต่ระบบเริ่มเชื่อมต่อกับความเป็นอินเทอร์แอคทีฟดีไซน์ให้มากขึ้นเปลี่ยนแค่อย่างเดียวเองครับเปลี่ยนแค่วิธีคิดในการออกแบบและเปลี่ยนแค่วิธีการในการได้มาซึ่งคอนเทนต์นั้นหลังจากเราควบคุมเนื้อหาเราแล้วเราสามารถที่จะส่งออกเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาเนี่ยไปยังไปยังมีเดียต่างๆนะไปยังดีไวส์ต่างๆที่ต้องการได้งั้นผมเราบอกว่ากระบวนการได้มาซึ่งแอปพลิเคชันแบบที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยไม่ได้ยากนะครับมี tools มีเครื่องไม้เครื่องมือรออยู่แล้วมีวิธีการรออยู่แล้วเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่เปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐานในแง่ของการทำงานก็คือมีโปรแกรมมิ่งหน่อยๆผมเสริมให้พอดีเคยบรรยายหลายที่เขาแม่จะบอกว่าผมไม่ค่อยลงรายละเอียดในแง่ดีไซน์เนี่ยจริงๆตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าหลายท่านลองไปเป็นยูนิฟิลของของเทคนิคเขานะในแง่ดีไซน์ตัวเองจริงๆเป็น XML เป็นภาษาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ตัวเราเลยสามารถที่จะ Export ใน XML บนดีไซน์ที่ว่าเนี่ยไปควบรวมกับเฟรมเวิร์กต่างๆที่เราต้องการนะไม่ใช่การออกคําสั่งลงไปและจากอินดีไซน์ถ้าเราต้องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ก็ไม่มีอะไรอีกนะฮะเซฟออกเป็น PDFX พิมพ์ได้เลยก็จบได้พอเราจะเอาไปทำดิจิทัลแมกกาซีนทำดิจิทัลบุ๊กผมให้อินดีไซน์เซฟออกไปเป็น XML แล้วไปเชื่อมต่อกับระบบใดๆก็ได้หรือถ้าเกิดผมไปหยุดอยู่ที่ Adobe Adobe Provide ของอย่างหนึ่งให้คือ .folio นะเป็นไฟล์ฟอร์แมตใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งคงจะมาแชร์คงจะคงจะเป็นไฟฟอร์แมตมาตรฐานในเรื่องนี้และข้อสําคัญครับเปลี่ยนแปลงกระบวนการทั้งหมดให้อยู่บน RGB สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเขายืนอยู่บน CMYK ตั้งแต่ต้นแต่เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนกระบวนการเป็น RGB แล้วไปบอกโรงพิมพ์ทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็น CMYK ที่โรงพิมพ์แทนที่จะเปลี่ยนเป็น CMYK ที่รองเท่านั้นเองงั้นโครงสร้างของระบบไม่ได้ยากมากนะนะนี่อะไรครับต้องวางแผนก่อน Workflow เกิดอะไรครับเวิร์กโฟล์คือก่อนที่จะเกิดคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งวางแผนให้ครบและคิดเสมอครับว่ามันอาจกลายเป็นอินเทอร์แอคทีฟคอนเทนต์ได้ในอนาคตผมผมเข้าใจนะครับว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในอดีตทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นอีบุ๊กกลายเป็นดิจิทัลแมกกาซีนแบบที่ผมทําไม่ได้หรอกครับมันยากเกินไหมเพราะคนเขียนเนื้อหาคนนั้นนะครับเขียนโดยใช้แนวความคิดที่มันยังไม่เป็นอินเทอร์แอคทีฟคอนเทนต์เขียนบทจุดที่บอกว่าสื่อสารผ่านตัวหนังสือและกระดาษก็พอแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ครับคอนเทนต์ใหม่ที่คิดเผื่อไอ้ดิจิทัลนี้ไปแล้วงั้นผมกำลังพูดถึงการบอกว่าเนื้อหาแต่เดิมที่มีมา10 20ปีหรือ50ปีในอดีตเนี่ยอาจไม่สามารถเป็นอินเทอร์แอคทีฟคอนเทนต์แบบที่เราวางไว้ได้แต่จะเป็นอีบุ๊กไว้เพื่ออ่านได้แต่เราต้องเข้าใจข้อจํากัดกันนะครับอีบุ๊กเพื่ออ่านมันมีข้อจํากัดอยู่แค่นี้นะคือไว้อ่านกันดูรูปอย่างเดียวแล้วจบนะเพรถ้าเกิดเราต้องการทําซ้ําใดๆที่จะเอาเนื้อหาเก่ามาต้องมาเปลี่ยนแปลงที่การนําเสนอใหม่ให้คนวีไลท์ใหม่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ได้ผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าผมเอาคู่กรรมกระดังๆเลยนะเอาคู่กรรมมาทําเป็นอินเทอร์แอคทีฟแมกกาซีนเนี่ยทำไม่ได้ทำให้ตายก็ทําไม่ได้นะครับเพราะในยุคนั้นคุณธรรมยันตีเขียนมาเป็นพันธนาวหารบทนะครับเกิดจินตนาการในหัวคนอ่านกันหมดแล้วนะเราจะเอาจินตนาการนั้นกลายเป็นหนังไม่เห็นหรอครับผู้กรรมเป็นหนังเป็นละครที่ถูกด่าทุกครั้งเพราะไม่ตรงกับจินตนาการของคนที่อ่านหนังสือนะผมกําลังมองให้เห็นถึงร่างกายเท่าไหร่ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการในการสร้างที่เหมาะกับความคาดหวังนะถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าถูกวางแผนก่อนแล้วเราค่อยเล็งเอานะครับว่าใครไปเก็บเป็นวิดีโอการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก็บเป็นวิดีโอรอไว้ก่อนนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้เด็กเนี่ยทดลองเองนะก็กดเป็นขั้นที่หนึ่งกดปุ่มนี้ขั้นที่หนึ่งกับเทน้ํามันใส่ตะเกียงสมัยเด็กๆผมทําตะเกียงกา๊าซตะเกียงน้ํามันนี่หกเปิดบนโต๊ะประจำครับมือปัดปุ๊บกดไฟลุกบนโต๊ะเลยอย่างนี้ที่ตกมันมันไม่ไม่ติดไฟผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยผมบอกว่า
เพราะทีวีดาวเทียมต้องเปิดทีวีก็ต้องมีสัญญาณดาวเทียมถูกไหมแต่พอแท็บเล็ตต้องมีเลยไหมต้องมีเหมือนกันแต่โหลดเข้าแท็บเล็ตครั้งเดียวแล้วเด็กดูซ้ําได้ตลอดเวลาดีไวส์ตัวนี้อาจจะกลายเป็นเป็นทีวีที่ดูที่ไหนก็ได้ผมเห็นคนก็พยายามพูดถึงไอพีทีวีดิจิทัลทีวีเต็มไปหมดนะอย่าลืมนะครับถ้ามันเป็นทีวีเนี่ยมันต้องดูที่บ้านคุณต้องรับแขกเดียวนะไม่สามารถที่จะบอกว่าอยากจะมาดูที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้ไดงั้นผมกำลังพูดถึงสื่อตัวหนึ่งที่ติดตามตัวคนได้ตลอดเวลาและสามารถดูแบบออฟไลน์ได้เนื่องจากว่าเราโหลดเข้าไปในแอปเป็นเรียบร้อยแล้วเั้นเด็กนักเรียนดูใต้ต้นหูกวางก็ได้อาจจะจินตนาการไกลไปหน่อยนะดูใต้ต้นหูกวางก็ได้ดูในสวนก็ได้ไหนไม่ได้หาครบครับไม่ต้องมีสัญญาณทีวีแบบนั้นเวลาทําจริงๆทําไม่ไม่นานมากถ้าระบบพร้อมทำสามสี่วันก็เสร็จแอปพลิเคชันเล่มหนึ่งเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อกี้ดูเยอะๆนะสามวันเสร็จเลยนะโปรแกรมเมอร์รอพร้อมคนทำวิดีโอมีพร้อมคนจัดเนื้อหามีพร้อมเนะี่ยเอาทุกอย่างมารวมกันที่เซ็นเตอร์แจกงานปุ๊บมันจะจบนะแล้วคนก็มีหน้าที่ของตัวเองฮะหลังจากทำเสร็จเขากลับมารวมกันเอาทุกอย่างมาคอมบายรวมกันในหน้าหน้านั้นง,ง่ายแต่ที่มันยากเพราะอะไรที่มันยากเพราะจุดเริ่มต้นที่ผ่านมามันผิดตลอดเวลาคอนเทนต์ไม่พร้อมที่จะทำในดิจิทัลเมื่อคอนเทนต์ไม่พร้อมที่จะกลายเป็นดิจิตอลเลยต้องใช้กําลังของคนออกแบบมากหน่อยต้องใช้กําลังคนออกแบบเปลี่ยนตรงนี้กระจายเป็นวงกลมเป็นรูปภาพจะเคลื่อนไหวยังไงอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการคุยกันในต้นนะครับว่าอยากทําสารคดีการท่องเที่ยวคนนี้ไปถ่ายวัดอรุณคนนี้ไปสัมภาษณ์ตลังคนนี้เขียนเนื้อหาคนนี้วางอินโฟกราฟิกใส่กราฟิกเรียบร้อยโยนเข้ามาบนหน้าเดียวกันทำงานได้เร็วนี่ผมถึงถือว่าการแพลนนิ่งเป็นเรื่องสำคัญการออกแบบดีไซน์สําคัญไหมสําคัญนะครับเพราะเราต้องจัดเตรียมเลเยอร์ให้พร้อมในอดีตถ้าเราทำสีก้อนตอนนี้พอมีแท็บเล็ตดีไวส์เกิดขึ้นเราต้องคิดถึงอินเทอร์แอคทิวิตี้ล่ะเราจะเอาคนมาปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราใช้เวลาเท่าไหร่ทําหนังสือเล่มหนึ่งเกิดใช้เวลาสามเดือนนะจบการไม่ต้องทำอะไรกินนะใช้เวลานานเกินไปงั้นเรากําลังพูดถึงการใช้เวลาสั้นที่สุดและได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการด้วยพอเรารู้ว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันให้แมชกับ device เราต้องเริ่มวางกลยุทธ์แล้วว่าจะให้แอปพลิเคชันนั้นยืนอยู่บนแท็บเล็ตแบบไหนกันแน่ผมยกตัวอย่างนะครับมีเยอะแยะมากเลยเป็นชั้นหนังสือเป็นเชลล์หนังสือนะหรือบางคนอาจจะสร้างแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันแบบเดียวๆเลยนะครับดาวน์โหลดเล่มนี้มาแล้วจบนะแต่บางคนอยากจะสร้างเป็นชั้นหนังสือว่าดาวน์โหลดเล่มนี้ดาวน์โหลดชั้นหนังสือชั้นนี้มาแล้วค่อยๆใส่หนังสือลงไปในชั้นทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มอย่างนี้ดูดีกว่านะฮะงั้นมันเลยเกิดกลยุทธ์ของการสร้างแอปพลิเคชันเป็น2แบบครับคือ1 1แอปพลิเคชันต่อหนึ่งเล่มไปเลยนะหรือ2 1แอปพลิเคชันแต่ข้างในนั้นสามารถมีหนังสือได้หลายเล่มอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปเปิลต้องแอปพรูฟนะสำหรับคนทำแอปพลิเคชันจะต้องเข้าใจนะครับว่าอยู่ดีๆผมสร้างแอปพลิเคชันแล้วโยนใส่แท็บเล็ตไม่ได้นะครับจะต้องไปผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาแอปพลิเคชันของของเจ้าของโปรดักต์ก่อนถ้าผมส่งไปที่แอปเปิลแอปเปิลต้องแอปพรูฟถ้าเนื้อหาไม่ถูกต้องโดนรีเจ็คได้นะคือไม่ไม่รับพิจารณาถ้าบน Android Android ก็ต้อง approve นะครับ Android อาจจะ approve ใช้เวลาสั้นหน่อย Android อาจจะ approve ใช้เวลาวันสองวันจบแล้วไม่ค่อยดูอะไรมากนะเวลาสร้างแอปบน Apple ก็ต้องคำนึงนะครับว่ามีคนโหลดไหมอย่างที่ผมเรียนตอนต้นถ้าไม่มีคนโหลดพุ่งจบเลยเราสร้างแอปพลิเคชันเสร็จ Apple ก็จะมีการจัดลำดับนะครับว่าท็อปดาวน์โหลดเป็นยังไง Android ก็มีเหมือนกันมีการจัดว่าใครเป็นท็อปดาวน์โหลดของวีคนั้นใครเป็นท็อปดาวน์โหลดของเดือนนั้นให้กี่ดาวมีคอมเมนต์ลงไปในนั้นได้หนังสือเล่มหนึ่งมีความจุมันสัก 200-300 เมกะไบต์นะเนื่องจากเราใส่วิดีโอลงไปเรื่องที่พวกเราจะต้องคำนึงถึงเนี่ยถัดไปนอกจากวิธีการทำ
คือเซิร์ฟเวอร์ที่จะเก็บหนังสือนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่นะลองดูนะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งผมไปจับทราฟฟิกในการดาวน์โหลดทราฟฟิกในการดาวน์โหลดจะสูงขึ้นในช่วงวันพฤหัสสม่ําเสมอไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่เป็นแมกกาซีนนะคนคงอยากโหลดแล้วเอาไปอ่านที่บ้านเสาร์อาทิตย์นะนี่เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังจะเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับหนังสือเนะมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าหนังสือเล่มหนึ่งอาจจะกินเนื้อที่ไฟล์ไซส์สักสาม300เมกะไบต์นะตอนหนึ่งเล่มเนื่องจากเราใส่วิดีโอลงไปเยอะอะไรเงี้ยนะสามร้อยเมกะไบต์ตอนหนึ่งเล่มถ้าคนดาวน์โหลด10คนณนะเวลาเดียวกันมันคือ3 0 0 0มเมกะไบต์หรือสามสามกิกนับช่วงเวลานั้นนะวินาทีนั้นแต่เราไม่ได้หวังทําแบบทันทีไม่ได้หวังว่าคนจะโหลด10คนเนี่ยเราหวังว่าคนโหลดสักพันคนสักหมื่นคนนะในช่วงเวลาเดียวกันคราวนี้นะครับระบบคอมพิวเตอร์ที่เราวางไว้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีพอเซิร์ฟเวอร์ที่วางลงไปเนี่ยวางแล้วถ้าแบนด์หรือมีปัญหาถ้าเซิร์ฟเวอร์เรื่องความจุของเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยลงใหม่เสียเงินเท่าตัวนะครับคืออยู่ดีๆไปอัปเกรดนี้ไม่ได้ก็ต้องไปวางอินฟราสตรักเจอร์ให้ดีด้วยคําว่าให้ดีด้วยคือต้องพร้อมที่จะรองรับข้อมูลที่แย่ที่ที่ที่ที่ยากมากที่เท่าที่เคยทํามาเราก็เลยต้องไปศึกษาเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเออมองว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นควรเป็นคลาวด์เพราะอะไรครับลองดูจากสถิตินะครับใช้มากวันพฤหัสทําไมผมต้องจ่ายเงินค่าเซิร์ฟเวอร์เท่ากันทุกวันด้วยประเด็นมีแค่นั้นเองผมรู้ว่าทุกๆวันพฤหัสของต้นเดือนมีคนดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้เยอะที่สุดผมก็ไปใส่รีซอร์สหรือใส่โครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการดาวน์โหลดมากเป็นพิเศษในวันพฤหัสจ่ายเงินเยอะหน่อยบ้างไหแต่วันอื่นๆผมจ่ายเงินน้อยลงงั้นการมีของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้วยนะไม่ได้ดีไปเพิ่มคือคลาวด์มันแพงไม่ได้ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเนี่ยเรากำลังพูดถึงการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เซิร์ฟเวอร์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะเท่าที่เราจะทำได้ผมบรรยายเรื่องคลาวให้กับหอสมุดนี่หอสมุดนะครับเครือข่ายห้องสมุดของประเทศนะที่ที่ลำปางนะก็เริ่มคอนเซิร์นเรื่องนี้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่แยกกันอยู่ในระบบทั้งหมดจะทำยังไงถึงจะรวมกันยิงคลาวน่าจะเป็นน่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้นะครับคือต้องสร้างคลาวตัวหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้คนทั้งประเทศจะใช้ได้ใส่ฟังก์ชันให้เยอะที่สุดนะเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์พร้อมใส่แอปพลิเคชันพร้อมคนดาวน์โหลดมาแล้วจะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันขึ้นอยู่กับความสามารถของแอปพลิเคชันที่เราจะทำนะทำไมเกมเป็นถึงเป็นที่นิยมเพราะเกมมันอินเทอร์แอคทีฟมันมีฟังก์ชันเยอะเกมฟุตบอลนี่เต็มวิ่งได้ตลอดเวลาทั้งเกมนะกดปุ่มไหนก็โดนก็สามารถเล่นต่อได้เนี่ยปุ่มที่ว่าเราเรียกจริงๆในแง่ของทางเทคนิคเรียกว่าฮอสปอตมีรูปภาพเยอะแบ่งเป็นสไลด์โชว์ใส่วิดีโอลงไปเลยฮะใส่เนื้อหาลงไปได้นะใส่การเชื่อมต่อระหว่างหน้าต่อหน้าลงไปได้การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เว็บใดเว็บหนึ่งได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้พื้นที่ตรงที่เราเชื่อมต่อต่อในเว็บนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกอัปเดตตลอดเวลาเอกว่าเรากําลังสร้างวิธีการใหม่นะครับในการจัดบริหารจัดการว่าเนื้อหาไหนจะเป็นออฟไลน์คอนเทนต์คือดูที่ไหนก็ได้และเนื้อหาส่วนใดในหน้าเป็นออนไลน์คอนเทนต์คือต้องอัปเดตตลอดเวลาเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียสําคัญไหมครับโซเชียลมีเดียในปัจจุบันครูอาจารย์ทุกคนตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองสื่อสารกับเด็กไม่ว่าทางใดก็ทางนะครับสื่อสารเล่นๆหรือว่าจะปล่อยเนื้อหาหรือปล่อยการเรียนการสอนหรือนัดทํากันบ้านผมเคยเห็นอาจารย์นัดส่งรายงานผ่านเฟซบุ๊กก็ขนัดกันได้เลื่อนชั้นเปลี่ยนเวลาในการสอนจากคลาสนี้ให้เป็นคลาสถัดไปโพสต์ใน Facebook ที่มีนักเรียนเป็นเฟรนด์อยู่ได้เลยนะเราจะเห็นวิธีการติดต่อกับคนที่เปลี่ยนไปบางชั้นทั้งหมดเนี่ยมีเหตุผลในการทำด้วยนะครับเราทำฟังก์ชันนั้นแน่นอนครับข้อที่หนึ่งคือเราสร้างมันเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจต่อผู้อ่านทั้งหมดอันนี้ถูกต้องเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่สนใจปุ๊บลบแอปพลิเคชันนั้นทิ้งออกจากแท็บเ
นใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเท่านั้นไม่ค่อยหันไปมองสิ่งที่ตัวเองไม่ค่อยสนนะครับงั้นเขาเป็นเฟรนด์กับใครหรือเขาไปไลฟ์ใครใน Facebook ก็เพราะคนนั้นเขาอยากจะรู้นะหรือไปไลฟ์โปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งเพราะเขาอยากจะรู้เรื่องราวโปรดักต์นั้นแต่ว่าโปรดักต์คู่แข่งเขาอยากรู้ไหมเขาไม่ไลฟ์นะมีน้อยคนนะครับที่บาลานซ์ทั้งสองฝั่งดีไหมนะเองเขาเลือกอ่านเรื่องราวหนังสือหนึ่งเล่มซื้อมาอ่านไม่จบหรอกครับอ่านเฉพาะบางคอลลัมน์เนี่ยผมคิดว่าแมกกาซีนเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองคนทําหนังสือเองก็ต้องปรับตัวเองนะใช้เวลาในการอ่านที่สั้นลงแต่ไม่ในของเขาเขาไม่ได้อ่านนะเวลาอ่านที่สั้นลงเนื่องมาจากวิธีเรามีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการอ่านแล้วหลังจากมีข่าวออกไปเราพูดกันทุกปีถูกไหมฮะพอถึงมหากรรมหนังสือแห่งชาติก็พูดทุกปีนะว่าเด็กอ่านหนังสือแค่เจ็ดบรรทัดต่อวันอะไรเงี้ยนะต่อต่อปีไม่ใช่ต่อวันต่อวันที่ผมมองโลกในแง่ดีเลยเจ็ดบรรทัดต่อปีเนี่ยผมบอกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเจ็ดบรรทัดที่เขาอ่านแต่เขาอาจจะดูวิดีโอดูคลิปอะไรตลอดทุกวันก็ได้นะรวมเวลาในการเสพคอนเทนต์เขามีวิธีการหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะเขาใช้เวลาเล่นเยอะไม่ได้อ่านอย่างใจจดใจจอเหมือนเมื่อก่อนแหละแต่เล่นกับมันเงี้ยคำถามต้องเกิดขึ้นในในใจของผู้มีคอนเทนต์แล้วครับว่าทํำยังไงเราถึงดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่อยากอ่านเนื้อหาของเรามาทําให้สนใจได้มาลองเปิดอ่านสักนิดได้แล้วเห็นว่าทุกทุกวิธีการของดิจิตอลแมกกาซีนของดิจิตอลบุ๊กเลยต้องใส่พาดเคลื่อนไหวใส่เสียงลงไปให้เต็มที่เข้าไว้นะเพื่อให้เพื่อให้คนรู้สึกสนุกจริงๆระบบนี้ถูกใช้ในแง่ของ Marketing a n a l y s i s นะครับไอ้ปุ่ม Hot Spot ไอ้ดูสไลด์โชว์ที่ต้องไปแตะแตะหรือ Interact กับตัวหนังสือนะครับไม่มีวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการเก็บข้อมูลนะในแง่ของคนทำระบบเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันครับหน้านี้ผมทำไปแล้วมีคนดูมันกี่ครั้งใช่ไหมผมเชื่อว่าคนมีคอนเทนต์ทุกคนอยากดูหนังสือทั้งหมดที่ถูกทําผ่านวิธีคิดที่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์คือเราจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้อ่านได้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากตอนผมเป็นหนังสือเล่มพิมพ์เนี่ยนะผมทําเสร็จปุ๊บผมรู้แค่ว่าเราพิมพ์ทั้งหมดหนึ่งแสนฉบับแต่ผมไม่รู้อะครับว่าในหนึ่งแสนฉบับนั้นมันถูกอ่านจริงๆไปกี่ฉบับกันแน่และมันถูกอ่านไปทุกหน้ากี่ฉบับกันแน่แล้วคอนเทนต์ไหนที่มีคนสนใจหรืออ่านมันมากครั้งที่สุดเรื่องพวกนี้เราไม่รู้เลยไหมคนดิจิตอลไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะวิธีการของดิจิทัลเปิดโอกาสให้เรารู้ได้เพียงแต่เราอยากจะรู้มันไหมนั่นอีกเรื่องนึงนะมันคือการใส่สคริปต์ทุกคนที่ทําเว็บมาก่อนเนี่ยบอกผมใช่ชาติครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากบนเว็บใส่พวกเว็บแอนาลิติกหมดแล้วหน้านี้อ่านที่ไหนในโลกใบนี้ดูไปกี่ครั้งกดตรงไหนเมื่อบนเว็บทําได้แต่บนดิจิทัลบุ๊กดิจิทัลแมกกาซีนยังไม่มีคนอิชูเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากเพราะอะไรครับก็ได้เห็นทุกคนประเมินว่าคนคงอ่านน้อยก็เลยไม่อยากดูเรื่องราวแต่ในทางกลับกันครับถ้าเรารู้เรื่องราวพวกนี้อาจนำมาสู่วิธีการการพัฒนาวิธีการในการผลิตเนื้อหาของเราได้ในอนาคตนะแบ่งกราฟด้วยนะครับว่าคนดูอย่างไรเดี๋ยวผมมีของจริงให้ดูด้วยนะครับให้ดูเลยที่ผมให้เห็นหนังแมกกาซีนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์หนึ่งไม่ใช่เฟซบุ๊กนะเมันคือการสร้างแอนาลิติกซิสเต็มนะครับที่ผมจะรู้ได้นะครับว่าหนังสือเล่มหนึ่งของผมเนี่ยมีคนอ่านไปกี่เพจวิวเพราะแต่ละหน้ามันเป็นเหมือนเป็นเว็บเบสหมด
แบ่งเป็น unique page view ได้นะครับว่ามีคนเป็น unique page view กี่ครั้งกันแน่เป็น page view กี่ครั้งใช้เวลานานเท่าไหร่บนหนึ่งหน้านะแล้วก็ average แน่นอนครับผมได้รู้เรื่องการใช้เวลาผมก็จะรู้ average นะครับว่าว่าเฉลี่ยแล้วต่อคนเนี่ยอ่านไปกี่นาทีกันแน่ช่วงเวลาที่ใช้ในการอ่านครับตั้งแต่0นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเนี่ยฮะแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คนอ่านเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าผมผลิตหนังสือวิทยาศาสตร์สักเล่มหนึ่งที่ถูกใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยนะผมควรจะรู้นะครับว่ามันถูกใช้จริงไหมตอนเรียนนะหรือวิดีโอถูกเปิดเป็นจริงหรือเปล่าสร้างวิดีโอแทบตายนะใช้เงินไปสักสมมติ1 0 0 0 0 0บาทถ่ายคลิปเนี่ยนะผมก็ย่อมอยากรู้ว่ามีคนดูมันจนจบกี่ครั้งแน่ยัน analytic base แบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นได้ location ก็ได้นะครับสร้างภาษาสร้างสื่อไว้เล่มหนึ่งผมอยากรู้ว่าดูในประเทศอะไรเยอะที่สุดพอดูในประเทศไทยเยอะสุดผมก็อยากรู้ว่าดูที่จังหวัดอะไรเยอะที่สุดด้วยดูในกรุงเทพล้านกว่าครั้งดูในชนบุรีดูในหัวหินเพียงข้อมูลใหม่โดยกรุงเทพหลังจากนั้นดูที่ฉันเชิงเซาเชียงใหม่นนทบุรีเราก็จะรู้นะครับว่าอุตสาหกรรมหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยจริงๆแล้วคนอ่านอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้คนอ่านอยู่ที่ไหนในประเทศนี้บ้างนะแบ่งอะไรได้อีกครับขอแบ่งเป็นจะย่อยหยดซ้อนลงไปนะครับมีหนังสือกี่เล่มผมยกตัวอย่างหนังสือสักเล่มหนึ่งอ,อ,อานไปเก้าหกหมื่นกว่าหน้าอิชชูนะครับแบ่งเป็นเล่มไหนบ้างในแบ่งเล่มเสร็จปุ๊บผมยังแบ่งอีกนะครับว่ามีหน้าไหนบ้างในนั้นอันนี้ยังดูมันเป็นเป็นโปรแกรมมิ่งเบสสักนิดนึงนะครับอยู่ในขั้นพัฒนานะครับหลังแบ่งจากหน้าปุ๊บมีปุ่มด้วยนะครับปุ่มฮอตสปอตที่กดไปแล้วกลายเป็นอะไรเนี่ยถูกกดไปกี่ครั้งบ้างเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างผมให้ดูแมกกาซีนสักเล่มหนึ่งธรรมดาเกี่ยวกับนาฬิกาเราให้ดูว่าระบบมันดีเทคอะไรทุกครั้งที่เปิดหน้าปุ๊บนั่นนับเป็นเพจวิวเลยคือผมดูหน้านี้ไปแล้วนี้เรากําลังเข้าสู่จุดที่การเราจะสร้างเองแมกกาซีนที่ว่าเนี่ยตอนถ้าทุกคนเห็นเราจะเห็นทุกคนจะเห็นว่าเรากําลังเปลี่ยนรูปแบบในการมองแล้วนะมันไม่ใช่การทำอีบุ๊กมันเป็นการสร้างแอปพลิเคชันแต่พอเราสร้างแอปพลิเคชันเราบอกว่าเราต้องการอะไรกลับมาจากแอปพลิเคชันนั้นบ้างนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการได้อะไรกลับมาจากการสร้างนั้นนะไม่ใช่เป็นการสร้างเพื่อให้ตลาดอ่านนะแต่สร้างเพื่อให้ระบบวิเคราะห์และวิจัยเนี่ยทำงานได้ด้วยนะผมสร้างเสร็จปุ๊บทุกหน้าเปิดไปปุ๊บนับหนึ่งเปิดนับหนึ่งตลอดเห็นเครื่องหมายบวกตรงล้อนะครับผมกดปุ๊บนับหนึ่งนะเมื่อผมกดปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วนับหนึ่งผมคิดออกกันทีครับว่าผมสามารถทําแบบสอบถามที่เป็นกราฟิกเบสแบบนี้ได้กดลดที่ห้ออะไรนับหนึ่งหรือกดลดสีแดงนับหนึ่งกดลดสีส้มนับหนึ่งกดสีขาวสีดํานับหนึ่งหมดในที่สุดเราจะรู้ว่าเด็กทั้งประเทศนี้หรือคนทั้งประเทศเนี่ยเลือกลดสีอะไรมากที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าเราลงทุนกับแอปพลิเคชันหรือสร้างดิจิทัลบุ๊กหนึ่งเล่มไม่ใช่การลงทุนเพื่อให้นักเรียนทั้งหมดมีเนื้อหาที่ดีนะครับแต่เป็นการลงทุนเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ดีกลับมาด้วยเห็นนาฬิกาสามเดือนนี้นะครับถูกวางปุ่มไว้หมดแล้วครับผมกดนาฬิกาเดือนนี้กี่ครั้งอันนี้คือนาฬิกาผมมันจะอ่านชื่อเรียกยากนะกี่ครั้งผมกดอันนี้ผมกดอันนี้กี่ครั้งผมกดอันนี้กี่ครั้งผมได้ข้อสรุปทันทีครับว่าคนสนใจเรือนไหนมากที่สุดในทางกลับกันผมได้ข้อสรุปเหมือนกันว่านักเรียนสนใจเนื้อหาบทไหนมากที่สุดจากอะไรครับ
จาก a n a l y t i c system ที่ที่ผมโชว์ให้ดูผมได้ข้อสุดทันทีว่าหน้าแต่ละหน้าเนี่ยหน้าไหนดูมากที่สุดนะผมกดเข้าไปข้างในไม่ดูนะครับถ้าในแง่แมกกาซีนเขาสนใจเรื่องนี้เรื่องการโฆษณาสมมติปุ๊บปุ่มสปาคนเข้าไปดูสปาอยู่สามร้อยสิบเก้าครั้งนะฮะพีคที่สุดในช่วงวันที่สามตอนนั้นหนังสือออกนี่นะฮะดูในช่วงเวลากี่โมงครับสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งดูเยอะที่สุดผมก็รู้แล้วว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปเนี่ยในทางกลับกันถ้าผมรู้ได้นะครับว่าผมทําหนังสือสมมติผมสร้างแบบหนังสือแบบเรียนให้กับเด็กชั้นมัธยมปีที่หนึ่งทำเสร็จปุ๊บจำนวนครั้งในการดูมันน้อยกว่าเด็กมัธยมปีที่หนึ่งของทั้งประเทศนี้นะครับแต่ก็สอบตกเชิงเนื้อหาครับไม่มีคนอ่านทำไปแล้วเฟลบางอย่างบางทีข้อมูลพวกนี้เอเจนซี่อะไรคนไม่ชอบกลัวบางกรณีเราอาจจะนำมาใช้ในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการในการผลิตเนื้อหาในเล่มที่สองได้ในเวอร์ชันถัดไปได้พอเรามองมันเป็นแอปพลิเคชันเราเห็นเลยครับว่าเวอร์ชันถัดไปเราควรจะทําอะไรอันนี้เป็นกราฟมานะครับบอกว่าช่วงเวลา16นาฬิกาเนี่ยมีคนดูหนังสือเล่มนี้มากที่สุดเป็นจํานวน 7,000 เพจวิวเจ็ดพันครั้งนั่นคือที่มาที่มาของการออกแบบดีไซน์ที่มาของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดว่าถ้าผมให้อ่านเฉพาะหน้าตอบไม่ได้หรอกครับว่าเขาสนใจไหมเพราะว่าจะเปิดหน้านี้แล้วผ่านเปิดหน้านี้แล้วผ่านนับหนึ่งตลอดเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมออกแบบให้เขาสนใจที่เนื้อหาคือดูหน้านี้ถูกต้องทำนับแต่ผมนับจํานวนการกดด้วยนะกดไปกี่ครั้งที่นี่กดไปกี่ครั้งที่นี่ผมจะพอสรุปได้นะครับว่าถ้าเขาไม่สนใจเนื้อหาเขาไม่มีทางมากดเขาเปิดหน้านี้แล้วไม่น่าสนใจเขาเปิดผ่านนะเปิดหน้านี้ไม่สนใจเปิดผ่านแต่พอเปิดหน้านี้ปุ๊บเขาสนใจเขาอยากจะรู้ว่าภายในนี้มีอะไรเขาถึงกดแล้วเราถึงนําเอาข้อมูลที่เขากดเนี่ยครับกลับมาสรุปว่าเนื้อหานี้มีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรผมควรจะพักสักครู่ใช่ไหมควรจะเบรกสักสิบห้านาทีนะครับบนบนหน้าดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยไม่มีไม่มีใครยืชูเรื่องนี้เราก็เลยไปพัฒนาเขาเรียกว่าตัวแอนนัลไลติกวิกเก็ตเล็กๆเพื่อแท็กไปในแต่ละหน้าแล้วโยงเข้าไปที่ Google แต่ก่อนที่จะแท็กไปแต่ละหน้าเนี่ยขั้นตอนของมันก็คือการใส่เมตาเดต้าเนี่ยลงไปในแอนนัลไลติกแต่ละหน้าเพื่อบอกให้รู้ว่ามันคืออะไรเพราะโดยปกติเนี่ยพอข้อมูลขึ้นไป Google มันเหมือนทอดน้ำประปามาซะเป็นสายเลยก่อนผมใช้ฟิลเตอร์ไปกรองกรองไม่ได้แทนที่เราจะทําอย่างนั้นไปพัฒนาฟิลเตอร์ที่กรองที่ Google ผมมาบอกเป็นคนแท็กตั้งแต่ตอนต้นนะครับใส่เข้าไปเลยครับว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อมองไปที่ Google ผมดึงมาปุ๊บผมพัฒนาแค่ฟิลเตอร์ง่ายๆเหมือนกันเราได้ข้อมูลชุดนี้กลับมาเลยนะนี่ก็เลยเกิดการสร้างอะไรอีกที่ทําทุกหน้าและทุกฮอตสปอตนะเดี๋ยวผมมีผลลัพธ์อีกอันหนึ่งให้ดูผมให้ดูแอปพลิเคชันตัวนี้ไปก่อนบาเซลจะมีวันที่โหลดฟรีนะครับถ้าลองไปโหลดกันดูได้เป็นหนังสือมันเป็นแคตตาล็อกนาฬิกาแต่แทนที่จะทำแคตตาล็อกนาฬิกาเฉยๆเนี่ยผมใส่โมเดลลงไปปุ๊บผมกดแล้วภายในนี้ดูสไลด์โชว์ไปเรื่อยๆผมรู้เลยว่าคนที่จะมาดูชอบผ่านตัวเนี้ยนาฬิกาตัวเนี้ยเขาดูโมเดลไหนมากกว่ากันนะพอดูโมเดลไหนมากกว่ากันเนี่ยข้อมูลกลับมาถึงผมเนี่ยมันไปต่อยอดทั้งเชิงมาร์เก็ตติ้งและทั้งเชิงผู้พัฒนาโปรดักต์ในทางเราเราได้ข้อมูลมาพัฒนาทีมออกแบบดีไซน์ทั้งหมดทีมสร้างคอนเทนต์ทั้งหมดถ
ถูกเปลี่ยนแปลงแนวความคิดได้ขอแค่นี้ครับปล่อยแอปพลิเคชันแรกไปก่อนคือเดิมทีคนคิดเยอะนะครับทำยังไงดีต้องทำโน้นถ้าอยากได้แอปพลิเคชันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทำไม่ได้แล้วปล่อยตัวแรกออกไปศึกษาความผิดพลาดของตัวแรกแล้วนำมาสร้างจะได้เกิดตัวนี้เกิดขึ้นขอตัวคนถามนิดนึงครับแอปที่เราปล่อยไปเพราะว่าแนวผมมาแล้วก็คันนี้ครับมันจะสัมพันธ์กับความสามารถของ a n a l y t i c Server ของแต่ละยี่ห้อเราเขียนให้เก็บในแคชได้แคชของของของตัวแท็บเล็ตแต่ Google มีข้อจำกัดอยู่ที่24ชั่วโมงในแคชนะดังทุกครั้งที่เขาดูออฟไลน์ถ้ายังอยู่ภายใน24ชั่วโมงเมื่อออนไลน์ปุ๊บส่งได้แต่ถ้าเกิดเมื่อออนไลน์หลังที่สุดเราจะไม่ได้ข้อมูลนะั้นก็ต้องไปตัดเคอร์ฟเรื่องสถิติเอาทีหลังมาแทนนะก็ใช้กระบวนการนันสีมาช่วยนะแต่ถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินคือลงคือ Google มันฟรีข้อดีของฟรีแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลปัญหาอยู่ที่นั่นนะ Google ฟรีแต่เราไม่ได้โอนเดต้าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะจ่ายเงินเราไปจ่ายเงินให้กับออฟนิเจอร์หรือไซต์แคตาลิสต์ตอนนี้ถูกอโดบีเทคโอเวอร์ไปแล้วเนี่ยเก็บแคชได้365วันนะคือเก็บได้มหาศาลเลยแต่ในมุมเราก็ถือว่าให้นั่นจ่ายเดือนละแสนตัวไอดีฟรีผมว่ายอมฟรีดีกว่านะแต่ก็ก็เราบอกว่าเราได้ข้อมูลจำเพาะมาสมควรแล้วเราก็ยังไม่อยากที่ก้าวไปถึงขั้นการเก็บ365วันขนาดนะครับนี่ก็มีอิชชูของเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยนะในแง่ของของความเป็นส่วนตัวของผู้ผู้อ่านนะในทางปฏิบัติเราการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลว่าใครเป็นคนอ่านมันแต่เก็บข้อมูลแค่หน้านั้นถูกอ่านไปเท่าไหร่นะเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลชุดนี้แล้วก็สําคัญคือเราจะต้องชี้แจงโพลิซีในการเก็บรักษาความลับของของผู้อ่านตลอดเวลาด้วยนะจริงพวกนี้เราก็ได้เรียนรู้จาก Apple มาสมควรนะครับ Apple บอกถ้าจะทำเนี่ยต้องมี Privacy Policy a n n o u n c e ออกไปในเว็บไซต์ว่าเราเก็บข้อมูลแล้วใช่เก็บข้อมูลแล้วทําอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องนะอย่งข้อมูลชุดนี้เราเลยพยายามอย่างมากที่จะไม่ไปละเมิดวิธีการบางอย่างอย่างเช่นผมไม่รู้หรอกครับว่าคนที่กดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและผมไม่รู้ว่าใครผมรู้แค่ว่ากดอีกครั้งบนโลเคชันไหนเราขอข้อมูลจำเพาะแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้ให้เกิดการแอนนัลไลซ์ต่อไปแล้วมันก็อาจจะเป็นการทำบลายรีเสิร์ชไปบ้างแต่ก็มันก็อยู่ในจุดที่เรารอรับได้แอปเปิลจะต้องอัพรูฟแอปพลิเคชันอยู่แล้วใช่ครับเราฝังไปแอปเปิลจะตัวแล้วพยายามทุกอันแต่แอปเปิลข้อสําคัญนะครับแอปเปิลใช้คนตรวจทั้งหมดในบางกรณีคือไม่มีมาตรฐานว่ามันถนัดบางกรณีโดนรีเช็คบางกรณีทําเหมือนกันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้ยังเกิดขึ้นไม่ได้บนอีพับเพราะอีพับไม่ได้คงรูปแบบของความเป็นแอปพลิเคชันการที่เราทําอะไรอิสระได้มากขนาดนี้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปไปถูกฟิตด้วยด้วยด้วยไฟฟอร์แมตประอิชชูนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอิชชูที่ที่น่าจะถูกพูดถึงมากในอนาคตนะคือเราไปถ้าเรามองที่ไฟฟอร์แมตเราจะถูกกรอบปฏิบัติของไฟล์ฟอร์แมตนั้นบีบบังคับวิธีการทำงานของเราแทนอย่างเช่น PNG ได้แค่เรสลูชันแบบนี้แต่ถ้าเราเซฟแบบ JPEG ผมได้เป็น16บิต PNG ผมได้แค่8บิตอะไรเงี้ยมันถูกถูกกรอบปฏิบัติของไฟล์ฟอร์แมตเป็นตัวบังคับซึ่งเราก็เลยยกเราก็เลยไม่เกิดแนวความคิดที่จะทำอีพับมามาเป็นดิจิทัลแอปพลิเคชันเ